teacher, we don't hear you. Hola, hola, hola. No me escuchan. Ahora sí. Ay, yo hablando sola. Se me, se me cayó el internet y me los dejé ahí todos en un room y yo me quedé afuera de todo y estaba ahí con un grupo y de repente se me desconectó. Pero I'm here, ok. Espero que les haya dado el tiempo ahí para completar el ejercicio. Es que se vino la tormenta acá y este, pues sí, el internet siempre se cae cuando llueve o algo. Entonces, por eso, pero hasta aquí estoy. Ya ustedes estaban preocupados que los había dejado abandonados. <risa> pero aquí estamos nuevamente, ¿ok? So, let's do the exercise, ¿ok? Vamos a ver acá si logramos completar las oraciones, ¿ok? Let me see. Ok. Here it is. Uh, let's see, number one, a floor. Uh, go ahead, floor with number one, read number one. Hola, hola, Flor, no la escuchamos. Creo que tiene problema ahí con el audio. Flor. Hola, hola, si ¿sí me escuchan. Hola, sí se le escucha. Ah, ok. So, creo que Flor tiene problemas ahí con el audio. No le escuchamos, Flor. Dejen ver en el chat. Eh... Ok, thank you, Sandra. Uh, nice. So, I don't know what happened, Flor, con su audio, pero no le escuchamos. Verifique ahí. Vamos a ver. Andrea Itzel, number one. What is that? Uh -huh. And the answer? It is a pencil. Thank you. Okay. What is that? It is a pencil. Nice. Okay. Let's see Natalie. Natalie Ortega. Number two. Who are those girls? Mm -hmm. The answer? They are my granddaughter. Thank you. Who are those girls? ¿Quiénes son esas niñas? Esas chicas, right? They are my granddaughters. Son mis nietas, okay? So that is uh, nietas, granddaughters, okay? So who? Nice. Uh, let's see. Uh, let's see. The next one is for Leticia Rodriguez, number three. Yes. When is your birthday? It's it's on March 15th. Thank you. When is your birthday? It's on March 15th. Uh, Sergio Rivas, the next one, number four. Okay, four. What? No, why are you here? Mm -hmm. Because mm -hmm. I want to, to see you. Perfect. Thank you, Sergio. Why? Why are you here? Why are you here? Because I want to see you. Nice. Kimberly, number five. How and I. How? Mm, but look at the answer. You are in Montreal. Montreal is una ciudad, okay? Si no estoy mal de Canadá. Mm -hmm. Where am I? Mm -hmm. Where I am, okay? Where am I? Donde estoy? Where am I? Okay, where am I? Donde estoy? Y viene, le dice la respuesta. Ah, you are in Montreal. Estás en Montreal. Okay, that's a, a place. Este es el nombre de una ciudad. Okay, Ruth. Reinado, number six. Thank you, Kimber. Ruth. What is on the table? My bow. Mm -hmm. uh, what is on the table? My back. Okay. 
What is on the table? Nice. Uh, thank you, uh, Ruth. Wendy Orellana, number seven. Uh, how is your English teacher, Mr. Andrew? Mm -hmm. How? Okay, si yo le digo how, es como. Como es su maestro de inglés. Pero, eh, ah, thank you, Wendy. Nice. Who? Quien? Right? Who is your English teacher? Oh, Mr. Andrew. Okay. Nice. Uh, let's see. The next one is for Raquel Areli, number eight. Eight. What is your set telephone number? It's O two 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 four five five six. Okay, perfect. Thank you, Rachel. Uh, what is your phone number? Nice. Uh, let's see the next one. The next one is for. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Evelyn Saget. Evelyn Saget, number nine. You are on mute, Evelyn. Nice. Where is your father sick? Mm -hmm. Where? Mire la respuesta. Because he works very hard. What is your father sick? It's... Mm -hmm. um, let's see. Because. Cuando tenemos esa respuesta. Because. La, la pregunta siempre va a ser why. Why. Why is your father sick? Como que yo le pregunte a usted, ¿por qué? ¿Por qué está enfermo su papá? Ah, porque mi papá trabaja mucho. Ok, he works very hard. Él trabaja bien pesado. That's why. Ok, why is your father sick? Uh, Roberto, the number 10, please. Roberto Augusto. Who is that child man? Perfect. Who? Who is that tall man? Como que yo estoy señalando y mira, ¿quién es ese? Ese muchacho alto. Ah, he is my brother. Ok. ¿Quién es? Ok. He is my brother. Nice. Let's continue. Ok. Let's move on with the next part that we have. Uh, let's see. Uh, Andrea Perez, could you please help me with the reading? Ayúdeme ahí. Lesson objective. Andrea Perez, you are on mute. Thank you. Yeah. It's in this class, mm -hmm. you will listen to and converse conversation later. Are you from Seoul? This uh, conversation, illustration, yes, no question, and uh, we, how is W? Do, WH WH uh -huh. question which we we will learn in the future lesson. Okay, thank you. Perfect. So it says that in this class you will listen to a conversation title, okay? Titulado decimos nosotros, okay? Una conversación titulada, okay? Title Are you from Seoul? Ese es el nombre de la, de la lectura que vamos a ver. Are you from Seoul? This conversation illustrates yes, no questions. Ok, lo que acabamos de, ver, de mencionar, las yes, no questions. And WH questions. Ok, las preguntas que van con WH. Como cuáles las que acabamos de ver. What, who, where, when, which, who and so on and so on, which we will learn in future lessons, ok, vamos a seguir viendo esto más adelante, pero veamos la conversation que tenemos aquí, ok, it says, are you from Seoul, ok, Seoul es el nombre de una ciudad, ok, es el nombre como que yo le diga, are you from Soyapango, are you from Chalatenango, are you from Morazán, so es el nombre de una ciudad, Okay, this is a conversation between T 
Tim and Jessica. Ahí están en la picture. Mire, ahí está Jessica and Tim. Viene Tim y le dice, are you, are you from California, Jessica? Viene Jessica y le dice, well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Originally, ok, vean la pronunciación, originally, ok, viene Tim y le dice, oh, my mother is Korean, from Seoul, are you from Seoul? Viene Jessica y le dice, no, we are not from Seoul, we are from uh, Dijun, oh my God, that's un nombre de una ciudad de allá de de Korea, ok, bien raro, ok, Dan Jiun, ok, ese es el nombre de la ciudad, viene Tim y le dice, so, is your first language Korean? Yes, it is, le dice Jessica, yes, it is, ok, so veamos esta conversación, are you from Seoul? Eres tú de Seoul, es el nombre de la, de la ciudad, right? Viene Tim y le dice a Jessica, Uh, Jessica, ¿tú eres de California? Viene Jessica y le dice, bueno, well, bueno, well, mi familia está en California en este momento, but nosotros somos de Corea originalmente, le dice, oh, le dice, mi mamá es de Corea, ella es from Seoul, le dice el nombre de la ciudad, y le dice, are you from Seoul? ¿Son ustedes también de esa ciudad? Y ella le dice, no, nosotros no somos de Seoul. Nosotros somos de Danjium, ¿ok? Esa ciudad rara, ¿ok? Y viene Tim y le dice, so, is your first language Korean? Oh, quiere decir que tu primer idioma es el coreano. Yes, it is. Sí lo es, le dice ella, ¿ok? So, Let's practice, ok? Let's practice this conversation just one or two times. Uh, veamos a uh, Francisco. Francisco. Um, uh, Flor, raise, you raise your hand. Flor, creo que ya tiene audio. Vea si ya le funciona, Flor. Nada, Flor, no le escuchamos. Qué raro, será que ha mal conectado quizás ahí el... El headset, pero no le escuchamos. Usted sí nos escucha, pero nosotros no le podemos escuchar, o al menos yo no le escucho. A mí me pasó, pero yo lo que hice fue que me salí y volví a ingresar. Uh -huh. Intente tal vez, Flor, trate de salir de la reunión y volver a ingresar, a ver si le activa el, el micrófono, porque no, no le escuchamos. Sorry, ahí que... Yo sé que quiere participar, pero no, no, le, no le escuchamos ahí el audio. Vaya, vamos a ver. Margarita, Margarita, you will be Jessica. And, uh, ¿quién dije por aquí? Francisco. ¿Me escucha Francisco? You will be Tim. Ok. So, Tim, it's Francisco. Margarita Portillo, you are Jessica. Ok. So, okay. let's start. Uh, Francisco. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Danjeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Perfect, nice, nice pronunciation, perfect, I like it. Okay, let's see another participant. Let's see, vamos a ver quién no le hemos preguntado este día. Eh, vamos a ver, vamos a ver, Carlos, Carlos René, you are teen. Um, let's see, Sonia, I don't know, Sonia, si está ahí, Sonia, you are Jessica, Sonia Pinti and Carlos René. So, Carlos René, go ahead, please. Hola, hola, Carlos, 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 ¿nos escucha? Carlos René. Hi, teacher. Bye. I am here. 
Sonia, perfect, Sonia, mire que no responde ahí Carlos, no sé qué habrá pasado. Eh, entonces, en lugar de Carlos, vamos a tener ahí a Mairene, Mairene Fuentes, Mairene Fuentes, please, you are team, Mairene, go ahead. I am team. Yeah, you are team. Uh, it's okay. Are you from California, Jessica? Well, my my family is in California now, but we are from Korean originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No. We are not from Seoul. We are from Dijon. So, is your third language Korean? Yes, it is. Okay, thank you. Perfect, thank you. Nice, okay. Listen, yo sé que todos quieren que... Espérenme, déjeme poner mute aquí que creo que alguien tiene aquí ahí el micrófono. Eh, ahí está ya. So... Todos quieren que les pregunte, todos quieren de participar, quieren hacer la conversación. El día viernes va a quedar una actividad, ya el viernes va a quedar una actividad para que nos demos gusto eh, grabando en inglés, ¿ok? Y vamos a hacer una conversación grabada y la vamos a compartir. Pero eso el viernes, que nos va a quedar un poquito más el jueves, perdón, para que el viernes lo podamos hacer. Eh, because of the time, ok, no porque yo a todos los quisiera poner a leer aquí, pero el tiempo no nos da, ok, tenemos que continuar with the next activity, ok, and this is what we have, we have negative statements and yes no questions, ok, lo que estábamos mencionando con las yes no questions con el B son estas preguntas que siempre la respuesta va a ser yes or no, ok, pero aquí está en negativo, ok, I am not from New York, you are not late, she's not from Russia, he's not from Italy, he's not English, we are not from Japan, you are not early, They are not in Mexico, ¿ok? Y acá, mire, está la contraction, right? We are, ¿ok? We are, ¿ok? We are, we are. Are you from California? Yes, I am, or no, I am not. Si yo le pregunto a usted, are you from El Salvador? Yes, I am. Are you from Guatemala? No, I am not. Am I early? Yes, you are. Or no, you are not, ¿ok? Aquí son las yes, no questions. Lo que les mencioné anteriormente, cuando la respuesta siempre me va a dar un sí o un no. A esas son las que les llamamos yes, no questions. Y para poder formarla necesito el verbo to be. Am, are, is, are, ¿ok? El que hemos venido está estudiando, ¿ok? Is she from Brazil? Yes, she is or no, she's not. Is he from Chile? Yes, he is or no, he isn't. It is, it, I'm sorry, is it Korean? Yes, it is or no, it's not. Are you from China? Yes, we are or no, we are not, okay? Are we late? Estamos tarde? Yes, we are. No, you are, no, we are not, okay? No, you are not, okay? Are they in Canada? Yes, they are or no, they aren't, okay? So, esto es? Yes, no questions with be. Necesito el verbo to be para formar una pregunta que se llama yes, no question, porque la respuesta siempre me va a dar un sí o un no. Ok, so, um, complete the sentences. Esto tal vez ya no lo vamos a lograr terminar ahora, pero tal vez alguien le puede tomar una picture y lo respondemos, lo terminamos de responder mañana. Lo pueden trabajar ustedes de eh, individual mañana y lo, lo respondemos este mañana temprano ok, so alguien me hace el favor de tomarle una captura y la comparten ahí en el whatsapp para que les quede en el grupo yo la puedo tomar pero creo que la décima no sale muy bien, no sé si será mi pantalla o, o no está completa la pantalla ok, déjeme verificar ajá, déjeme ver si le tomo una captura aquí yo 
Eh, ya envié ah, la captura. Ah, sí. Ahí está ya. Ahí mandaron ya una completita con las 10. Thank you. Ok. So, entonces esto lo completamos. It says right here, the instruction, complete the sentences belong. Decide if the sentence are negative or positive. Ok. Quiere decir que entre paréntesis usted tiene eh, la palabra que le va a determinar si la oración es positiva o negativa o dependiendo del contexto. Mire la number one and number two are the examples. Number one says elephants y entre paréntesis, entre paréntesis we have big animals, ok? So es cierto, right? Elephants are big animals. Are porque es muchos elefantes. Tiene ese, no es solo uno. Si ahí dijera elephant is, si hubiera solo uno, right? A big animal. Pero en este caso son muchos. Elephants are big animals. Number two says India, small country. Ok, India no es una small country, es una huge Ok, es una ciudad grande, entonces esta sería negativa. India is not a small country, ok. It's not a small country, ok. Acuérdense que para hacer la negativa la oración en el verbo to be solo le agrego el not. Ok, si yo digo India is a small country, estoy afirmando okay, que India es una ciudad o un país pequeño, pero en este caso negativo is not. A small country. Entonces usted va a ser number three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Based on the uh, word that you have between parentheses. Okay. So estamos bien ahí con la indicación. Sí. Okay. So tomorrow con esto vamos a empezar. Vamos a ver las respuestas entre todos y luego continuamos. Ok. So um, ya es hora. Los estoy depelando un poquito. Ya me pasé cinco minutos. Los que vine tarde. Nada más invitarlos a este, seguir trabajando en la plataforma. Los uh, autoridades de inglés corporativo ahí mandan mensajitos. Verdad. Pidiéndonos el progreso, el trabajo. Si usted ya trabajó. Usted ya completó su trabajo de plataforma, no se preocupe, ese mensaje no es para usted. Usted va bien, pero si usted no ha trabajado, no ha avanzado, ese mensaje es para usted, para que usted se ponga al día con la plataforma y si hay algún problema de ingreso, si hay algún problema de que algún ejercicio no se lo toma, alguna dificultad tiene usted con algún ejercicio que no lo puede hacer, tome nota del ejercicio y me lo puede mandar a mí. Yo con mucho gusto verifico y le ayudo para que pueda solventarlo y completar la plataforma. Así usted llega a la unidad 5 ya y lo completa. Excelente. Así no estamos a última hora corriendo ahí, desvelándonos, trabajando en la plataforma. Son varios ejercicios los que hay que hacer. Así es que no lo dejen a última hora. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con relación a esto. ¿Estamos bien? Teacher, yo tengo una pregunta. Lorena, Sí, eh, Después de la sección 3 en la plataforma aparece ya el examen. Lo resolvemos. Sí, en la lección 3... Tienen el midterm, ok, el examen de medio curso. Y al final de la unidad 5 tienen el final quiz, el examen final. También hay que resolverlo, ok, todo, todo, todo. Y ahí les va a ir dando el progreso. Ustedes pueden ver qué porcentaje llevan por unidad y de toda la plataforma. Ok, so okay. we are going to stop. Thank you, Lorena, no problem. We are going to stop right now and I hope to see you tomorrow. Mañana todavía Good tenemos evening. clases. Ok, thank you so much for being here and I hope to see you tomorrow. Ok, bye bye, take care, enjoy the rest of the night. Duerman si ya trabajaron en la plataforma y si no, tiene que trabajar. <laughs> ok, so see bye. you tomorrow. Ok, bye bye. Good Take night, care. Good, good night. Thank bye. you. Bye. Good night. Thank you. Thank you. Thank you.